প্রতি সপ্তাহে নতুন নতুন ভূতের গল্প দেখতে সাবস্ক্রাইব করুন বাংলা ভূতের গল্প চ্যানেলটিকে সেই সাথে বেল আইকন প্রেস করতে ভুলবেন না মেয়েটির চরিত্র বেশি ভালো ছিল না বছর তিনেক পর মেয়েটি দুরারোগ্য ব্যাধি এইডস রোগে আক্রান্ত হয়ে দেশে ফিরে আসলো এবং সন্ধ্যার পরে অন্ধকারে ওই স্থানের দিকে তারা ভয়ঙ্কর আবছায়া মূর্তি দেখতে শুরু করে আজ স্কুলে আগামী পনেরো দিনের জন্য গরমের ছুটি ঘোষণা দিল খেলার মাঠের পাশে বসে ভাবছিলাম এই ছুটিতে কোথায় যাওয়া যায় হঠাৎ মনে পড়ল আরে আমার নানি বাড়ি সবুজ শ্যামল ছায়ানি বীর গাছগাছালি ও বিস্তর ফসলের ক্ষেত সব গ্রামে যাওয়া যেতে পারে স্কুল শেষে আমি আমার বাসার উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম বাসায় পৌঁছেই অবাক হয়ে গেলাম দেখলাম গ্রাম থেকে আমার ছোট মামা এসেছেন আরে মামা তুমি এখানে কখন এলে এই তো বেশ কিছু সময় তোদের গ্রামের বাড়ি নিতে এসেছি আমি মনে মনে খুব খুশি হলাম কারণ কিছু সময় আগেই আমি মামা বাড়ি যাবার কথাই ভাবছিলাম এমন সময় ঘর থেকে আম্মুর ডাক শুনতে পেলাম ইফ্রিতা দ্রুত তোমার জামা কাপড় গুছিয়ে নাও মামা তুমি তাহলে বসো আমি ঘরে যেয়ে কাপড় চোপড়গুলো গুছিয়ে ব্যাগে রাখি ব্যাগ গুছানো শেষে আমি আবার মামার কাছে গিয়ে বসলাম মামাকে জিজ্ঞেস করলাম মামা নানা বাড়ি যে এবার কোথায় কোথায় নিয়ে যাবে তোর মেজ মামা নতুন বাড়ি বানিয়েছে এবার আমরা ওই বাড়িতেই যাব আর বিশেষ করে নতুন বাড়ির জন্য দোয়া মাহফিলের ব্যবস্থা করা হবে তাহলে তো খুব ভালো হবে এভাবে টুকটাক আমাদের মধ্যে কথা চলতে থাকলো কিছু সময় পর আম্মু এসে আমাদের আড্ডায় যোগ দিলেন বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়ে গেল রাতে খাবার টেবিলে খাবার খাওয়ার সময় কালকে নানা বাড়ি কটার দিকে রওনা দেব এবং কোন পথ দিয়ে গেলে ভালো হবে ইত্যাদি সব বিষয় নিয়ে আলোচনা হল বিছানায় ঘুমাতে যে হল এক অদ্ভুত ব্যাপার আজকে যেন চোখে ঘুমই আসছে না চোখ বন্ধ করলে মনে হচ্ছিল দূর থেকে এক কান্নার শব্দ ভেসে আসছে আর শব্দটি মোটেও কোনো স্বাভাবিক কান্নার শব্দ বলে মনে হচ্ছিল না এভাবে বেশ কিছু সময় চলার পর আমি কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম আমার নানার বাড়ি হল বাঘের হাটের সুন্দরখনা গ্রামে আমরা ঠিক সকাল নটার বাসে করে রওনা দিলাম নানা বাড়ির উদ্দেশ্যে এবার শহরের রাস্তা ছেড়ে বাস চলছে গাছপালা ও ছুপঝাড় ঘেরা রাস্তা দিয়ে দুপুরের কিছু পরে আমরা সকলে নানা বাড়ি পৌঁছালাম সবার পেছনে আমি যখন নানা বাড়ির প্রধান দরজায় ঢুকতে গেলাম ঠিক তখনই আমি যেন রাতের ওই কান্নার শব্দ শুনতে পেলাম এবং সেখানেই দাঁড়িয়ে গেলাম কিছু পরে ছোট মামির ডাকে আমি দ্রুত বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করলাম রাতে আমি আর আমার আম্মু একই বিছানায় শুয়ে পড়লাম কিছু সময় চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকার পর মনে হলো যেন বিছানায় আমরা দুজন নয় বরং তিনজন শুয়ে আছি দ্রুত চোখ খুলে পাশে তাকিয়ে দেখি আম্মু ছাড়া আর কেউ নেই এভাবে বাকি রাতটুকু চোখ বন্ধ করলেই মনে হচ্ছিল কিছু একটা বিভৎস আমার সামনে এসেছে সকাল হয়ে গেছে সকালের নাস্তা শেষ করে বসে আছে এমন সময় মেঝ মামা এসে আমাদের সকলকে তার নতুন বাড়িতে যাবার জন্য তৈরি হতে বলল মেঝ মামার বাড়িতে যেয়ে দেখি সেখানে আমরা আর মেঝ মামা মামি এবং একজন হুজুর ছাড়া আর কেউ নেই যথারীতি দোয়া মাহফিল শেষে আমরা সকলে খাওয়া দাওয়া শুরু করলাম খাওয়া শেষে আমি বাড়ির আশপাশ দেখতে বেরিয়ে পড়লাম একটা জিনিস দেখে কিছুটা অবাক হলাম বাড়ির দুদিকে হাঁটু সমান দেয়াল দেওয়া এমন সময় মেঝ মামা আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম মামা এই দেয়ালগুলো এরকম কেন 
আরে সময়ের জন্য দেওয়ালগুলো আরো বড় করা হয়নি এখানে একা দাঁড়িয়ে কি করছিস ভেতরে চল তুমি যাও আমি কিছুক্ষণ পরে আসছি আমি আর একটু আশেপাশে হাঁটাহাঁটি করলাম আমার কাছে এই বাড়িটি কিছুটা অস্বাভাবিক মনে হচ্ছিল এবার আমি এই খোলের স্থান থেকে ঘরের দিকে রওনা দিতে যাব ঠিক এমন সময় পেছন থেকে খেয়ে যেন আমার নাম ধরে ডাকলো দ্রুত পিছনে তাকিয়ে আমি কাউকে দেখতে পেলাম না মনের মধ্যে কিছুটা ভয় করে উঠল আর কোনো কিছু না ভেবে আমি তাড়াতাড়ি ঘরের দিকে রওনা দিলাম পরের দিন আরেক কাণ্ড আমি কত দিনের ওই স্থানে যে লক্ষ্য করলাম এখানকার মাটি বেশ কিছু সময় পর পর কেঁপে উঠছে ওই দিন রাতে মেঝো মামিকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করায় তিনি বললেন আমি জানি না রে তোর মামার কাছে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে দেখব মামার কাছে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করায় তিনি খার নাড়লেন অর্থাৎ তিনি এ ব্যাপারে কিছুই জানেন না পরের দিন মামার বাড়ির আশপাশটা আমি একাই ঘুরতে বের হলাম গ্রাম বলেই হয়তো আশেপাশে তেমন কোনো বাড়ি ঘর নেই কিছুটা পথ যাবার পর একটি দোতলা বাড়ি দেখলাম নিচের দরজায় তালা ঝুলছে দোতলার বারান্দায় এক বৃদ্ধ ব্যক্তি বসেছিল তার কাছে আমি ওই স্থানের ব্যাপারে জানতে চাওয়ায় তিনি বললেন ওই জায়গাটি থেকে দূরে থাকো এতেই তোমার মঙ্গল পরের দিন আমি আর আমার আম্মু ছোট মামার বাসায় চলে আসি কিছুদিন পর মেঝো মামা ও মামি ওই মাটি কাঁপার ব্যাপারটি লক্ষ্য করে এবং সন্ধ্যার পরে অন্ধকারে ওই স্থানের দিকে তারা ভয়ঙ্কর আবছায়া মূর্তি দেখতে শুরু করে এলাকার বিভিন্ন বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তির সাথে কথা বলে জানতে পারেন যে এই গ্রামে জয়ন নামের একজন স্থানীয় সমৃদ্ধশালী ব্যক্তি ছিল তার মেয়ে লেখা পড়ার জন্য মালয়েশিয়া যায় কিন্তু মেয়েটির চরিত্র বেশি ভালো ছিল না বছর তিনেক পর মেয়েটি দুরারোগ্য ব্যাধি এইডস রোগে আক্রান্ত হয়ে দেশে ফিরে আসলো অনেক চিকিৎসা করানো হলো কিন্তু কোনো প্রকার উন্নতি হলো না মেয়েটিকে তার বাবা বাড়ির একটি ঘরের ভেতরে বন্ধ করে রেখে দেয় একে একে সবাই জানতে পারে যে এইডস রোগের কোনো চিকিৎসা নেই মৃত্যু অনিবার্য মাঝে মাঝে মেয়েটির ঘরের পাশ থেকে চিৎকার শোনা যেত শেষমেশ একদিন তার মৃত্যু হলো তখন তার বাবা খুবই গোপনীয়তার সাথে মেয়েটিকে ওই মাটি কাঁপার স্থানে দাফন করে আরও শোনা যায় ওই জায়গাটিতে নাকি আগে একটি কবরস্থান ছিল কিন্তু বেশ কিছু বছর সেটি আর ব্যবহৃত হয় না শেষ কবর দেয়া হয়েছিল ওই মেয়েটিকেই এলাকার অনেকেই ঠিক সন্ধ্যার পর ওই স্থানের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ওই মেয়েটির কান্না শুনতে পায় মেঝু মামার কাছ থেকে এই ঘটনা শুনে আমার শরীর বেয়ে যেন এক শীতল স্রোত নেমে গেল এরপর সকলের পরামর্শে হুজুরকে দিয়ে মেঝু মামার বাড়িটি দোয়াদুরুদপুরে বন্ধ করা হলো সেই সাথে ওই মেয়েটির আত্মার মুক্তির জন্য দোয়া করা হলো কিছুদিন পর রাত প্রায় একটা থেকে দুটার মধ্যেই হবে আমি আর আমার মেঝো মামা ওই মেয়েটিকে স্বপ্ন দেখলাম তোমাদের অনেক ধন্যবাদ আর তোমরা সবাইকে জানিও আর যেন আমার মতো এই অন্যায় কাজ কখনো না করে সব শেষে আমি তোমাদের কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ এরপর মেয়েটি স্বপ্নে শুধুমাত্র আমাকে বলেছিল তোমাকে আমার খুব পছন্দ হয়েছিল তাই অনেকবার সাহায্যের জন্য তোমার সাথে আমি যোগাযোগ করার চেষ্টা করি তোমার কোনো সমস্যায় যদি আমার প্রয়োজন হয় তাহলে তুমি আমাকে মনে করো ঠিক তখনই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে বন্ধুরা আজকের প্রশ্ন হলো আপনি কি কখনো আপনার স্বপ্নে কোনো মৃত ব্যক্তিকে দেখেছেন আর যদি দেখে থাকেন তাহলে সে কি আপনার কাছে কোনো সাহায্য চাচ্ছিল নাকি অন্য কিছু এই ভৌতিক সত্য ঘটনাটি পাঠিয়েছিল ইপসিতা স্বপ্নম আর এই ঘটনাটি ঘটেছিল তার নিজের সাথে